அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய மனுமாந்த வணக்கங்கள் ஒரு படத்தினுடைய மியூசிக் ரிலீஸ் விழா அப்படின்னு நினச்சி வந்துருக்குன்னா இங்கே இது வரைக்கும் நான் கேட்ட ஒவ்வொருத்தருடைய பேச்சு என்ன வியக்க வச்சது படத்தை பற்றி ஓரளவுக்கு பேசியிருந்தா மற்ற எத்தனையோ விஷயங்கள் அவ்வளோ ஒரு வேகத்தோடையும் அவ்வளோ ஒரு ஆக்ரோஷத்தோடையும் அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கையோடையும் அடிவயத்திலிருந்து பல பேர் பேசியிருக்காங்க உங்களுடைய உணர்வுகளுக்கும் உங்களுடைய அந்த பாசத்துக்காகவும் ஏன்னா அந்த பாசம் அந்த அக்கறையோடு தான் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க பல விஷயங்கள் அதன் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அந்த பாசத்துக்கும் அந்த வேகத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கம் எல்லாருடைய பேச்சு கேட்ட பிறகு நான் ஒரு பாட்டு கூட நான் பார்த்தேன் தீசரை பார்த்துருக்கேன் கண்டிப்பாக படத்துக்காக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அதிலிருந்து உருவாகிடுச்சு அதுவும் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப பெருமை பெருமையாக இருந்தது சார் எங்கே இருக்கீங்க அது ரிலீஸ் வரைக்கும் தானே அதுக்கப்புறம் இன்டம் இன்டிமாண்ட் ஆகிடுவார் அவர் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா ஒரு இயக்குனர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு பதவிக்கு செட்டில் நின்று அதுவும் முதல் தடவை டைரக்ஷன் பண்ணும்போது செட்டுக்குள்ளே வந்து அவங்க அவங்களோட சேர்ந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் யாராவது புதுசாக வந்தாலும் இருக்கலாம் தவிர அந்த செட்டில் நிற்கிற அந்த மீதி நூற்றி ஐம்பது பேரில் முக்கவாசி பேர் எத்தனையோ படங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க எத்தனையோ வருஷமாக எத்தனையோ பேரை பார்த்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை யோசிச்சு பார்த்தாலே ஒரு டெக்னீஷனுக்கு ஏன்னா நான் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷமாக ஒரு டெக்னீஷனாக நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டெக்னீஷனுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு பக்கமும் இன்னொரு பக்கமும் பயம் கூட நமக்கு வரும் ஏன்னா அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து நம்ம காட்டணும் நமக்கும் தெரியும் நமக்கும் அந்த ஒரு 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 நாலேஜ் இருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அந்த டேலண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது காட்டணும் சக டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு முன்னாடி கண்டிப்பா நீங்க எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க ஃபீல் பண்ணது வந்து வெற்றிகரமாக நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டீச அண்ட் உங்களுடைய சாங் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிய வந்தது இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த படம் அமோகமான வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளும் கூட கடவுள்கிட்ட ஆனால் உண்மையாக சொல்லணும்னா இந்த ஒரு இன்விடேஷன் எனக்கு தெரிய வந்த உடனே வேறு எதுவுமே கேட்காம கண்டிப்பா நான் வந்துறேன் எப்ப வரணும் எங்க வரணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் படத்தினுடைய ஒரு அந்த ஒரு பாட்டும் சில காட்சிகள் பார்த்ததும் வியந்துட்டேன் அவரை நான் வந்து பல கோணங்கள்ல நான் பார்த்திருக்கேன் ஒரு அவார்டு வினிங் நடிகை நான் பார்த்திருக்கேன் ஒரு ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே திஸ் ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறேன் ஒரு நண்பனாக பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா உட்காந்து ரொம்ப நேரம் மணிக்கணக்காக நம்ம ப பேசி அவர் பேசியிருக்கார் ஆக்சுவலாக நம்ம பேச நான் பேசலை அவர் பேசியிருக்கார் அவருடைய பேச்சு நான் பல தடவை நான் கேட்டிருக்கேன் அவருடைய எழுத்து அவருடைய சிந்தனைகள் அவருடைய கற்பனைகள் அவருடைய எழுத்து மூலமாகவும் அவருடைய பேச்சு மூலமாகவும் இது வந்து என்னை பல வருஷமாக பல விதத்தில் என்னை வந்து வியக்க வச்சுருக்கு எல்லா விதத்துலையும் பார்க்கும்போது ஒரு பெரியவரா நான் மதிச்சு நான் ரசிக்கிற ஒரு பெரியவரா என்னுடைய இந்த ரெஸ்பெக்ட் இந்த நான் ஃபேன் தான் நான் உங்களுக்கு பல விதத்தில் நான் உங்களுடைய ரசிகை இந்த ஒரு விஷயத்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக இந்த மரியாதை செலுத்துறதுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன் இந்த படத்தில் 
அவருக்கு வந்து அப்புறம் இந்த விஷயம் நான் சொல்லும்போது நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு சாருனா அப்படி யாருங்கிறது இந்த உலகத்துக்கு ஒரு புது கோணத்துல ஒரு புது அவதாரத்துல தெரிய போகுது வயசுல ரொம்ப பெரியவரு எனக்கு சொல்ற அளவுக்கு அந்த அருகதி இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க ரசிகையா எனக்கு இருக்கு ஏன்னா இந்த வயசுல தன்னை வந்து மறுபடியும் ஒரு புது அவதாரத்துல உருவாக்கிக்கிட்டு உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிறா இருப்பாருங்க அது வந்து உண்மையான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அது வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு வழிகாட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம திரைக்கு முன்னாடி நின்னாலும் பின்னாடி நின்னாலும் இல்ல சினிமா உலகத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு துறையில நம்ம ஈடுபட்டாலும் அந்த ஒரு திறமை அந்த ஒரு நெவசேடாய் ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த படத்துல இந்த படத்துல வேலை செஞ்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு அனுபவமா அப்படிங்கிறது சந்தேகமே இல்லை சில படங்கள் பார்க்கும்போது ஐயோ நான் அந்த படத்துல நான் இருந்திருந்தா எனக்கு வேலை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் தோணும் ரொம்ப சில படங்கள் தான் அந்த சில படங்கள்ல இது ஒரு படம் இளைய நடிகர்கள் டெக்னிஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கஷ்டப்பட்டு கண்டிப்பா கஷ்டப்பட்டு உயிர் கொடுத்து வேலை செஞ்சிருக்காங்க இதுல சந்தேகமே இல்லை அப்புறம் நான் மேடைக்கு வந்ததுல இருந்து எல்லாருமே பாட்டி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்னை சுத்தி நான் தேடி பாக்குறேன் தேடி பாக்குறேன் எனக்கு அந்த மாதிரி பாட்டி யாருமே காணும் எனக்கு ஒரு அழகான சுறுசுறுப்பான அவ்வளோ ஒரு கிளாமரஸ் ஆன ஒரு ஹீரோயின் தான் தெரிகிறாங்க சாரி மைதியா சாரி உங்களை நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த கண்ணில் தெரியாத அளவுக்கு அவங்க அடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அவங்க ஸ்க்ரீனில் இருந்தாலும் நேரில் அவங்க முன்னாடி நின்று அசத்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் அ ரியல் ஹீரோயின் இவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறதுக்கும் என்னுடைய ரெஸ்பெக்ட்ஸ் தெரிவிக்கிறதுக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இந்த மைக்கை விட்டு நான் போய் உட்காரதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் பற்றி பல பேர் பேசியிருக்காங்க பெண்களை கொடுமைப்படுத்தினா அவங்களை கொளுத்தணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக சினிமா அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒரு லெவல் ஆஃப் ட்ராமாவும் இருக்கும் மெலோ ட்ராமாவும் இருக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து பெருசுப்படுத்தி காமிச்சா இன்னும் எஃபெக்டிவாக போய் சேரும் அப்படிங்கிறது நம்ம தடுக்க முடியாத ஒரு உண்மை இது நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்கிறோம் இது வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கதையை சொல்லும் போது படத்தை உருவாக்கும் போது நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நிஜ வாழ்க்கையில் மிக பெரிய பிரச்சனை பிரச்சனை மட்டும் இல்லை ஒரு கொடூரமான ஒரு நிலமை உருவாகி இருக்கு நம்மளை சுற்றி சமுதாயத்தில் இதுக்கு எவ்வளோ கொடூரமான ஒரு பதில் சொன்னாலும் கொடுத்தாலும் போதாது ஆனால் அந்த ஒரு பதில் அந்த ஒரு தண்டனை கொடுக்கும்போது நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு ஹியூமனிட்டி அது நம்ம இழக்கக்கூடாது இது மட்டும்தான் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தே ஆகணும் இதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து போராடணும் நம்ம பெண்கள் மட்டும் இல்லை நம்ம குழந்தைங்க நம்ம சமுதாயத்தை காப்பாற்றிக்கிற பொறுப்பு நம்ம கையில் இருக்கு இதை நம்ம உணர்ந்து ஒவ்வொருத்தருமே முன்னுக்கு வந்து கை கோர்த்து வேலை செய்வோம் நம்மளை யாருமே தடுக்க முடியாது நன்றி வணக்கம்